திவ்யம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே துலங்கட்டும் தேவன் நம்மை படைக்கும் போது தேவ சாயலாக அவருடைய சாயலாகவே அவருடைய ஒரு நேச்சர் அந்த நேச்சரில் அந்த திவ்ய சுபாவத்தோடு தான் தேவன் நம்மை படைத்தார் பிரியமானவர்களை ஒரு மிருகத்தினுடைய நிலை வேறு ஒரு மனிதனுடைய நிலை வேறு ஒரு சராசரி மனிதனுடைய நிலை வேறு ஒரு யானை இந்த காட்டை அழிக்கிறமே இந்த வாழத்தை அழிக்கிறமே இது இந்த முதலாளிக்கு எவ்வளோ நஷ்டம் ஆகும் நம்மால் அவருக்கு எவ்வளோ நஷ்டம் வரப்போகுது அப்படிலாம் யோசித்து அது அழிப்பதில்லை எனக்கு வேண்டும் நான் அழிக்கிறேன் ஒரு சிங்கம் ஒரு மானை அடிக்கும்போது ஏன் இந்த மானை அடிக்கிறமே இந்த மானுக்கு வலிக்குமே இந்த மான் வந்து கரவல் மானாச்சே இந்த மான் குட்டிக்கு பால் கொடுக்கணுமே இப்போ இந்த மானை நான் அடித்து சாப்பிட்டுட்டா அது எப்படி போய் குட்டிக்கு பால் கொடுக்கும் அந்த குட்டி என்ன ஆகும் அப்படிலாம் அதால் யோசிக்க முடியாது இப்படி கொஞ்சமேனு மற்றவர்களை பற்றி மற்ற சூழ்நிலையை பற்றி யோசிக்காமல் வாழுகிறவன் ஒரு மிருகம்தான் மனிதன் அதை தாண்டி அவன் இவள யோசிக்க முடியும் இன்னும் ஒரு மிருகத்தால் ஒரு தூக்கனான் குருவியினால் அழகாக கூடு கட்ட முடியும் ஆனால் அது சிந்தித்து புதிதாக கூடு கட்ட முடியாது ஒரு சிங்கம் அது இருக்கிற ஒரு கெபியை தேடி போகும் ஒரு கெபியை அது உருவாக்க முடியாது அப்போ அந்த உருவாக்குகிற சக்தி மற்றவர்களை குறித்து நினைக்கிற அந்த சக்தி அந்த இயல்பு விலங்கு நிலையிலிருந்து தாண்டி இருக்கிற மனிதனுக்கு இருக்கு அந்த மனிதனும் தன்னை படைத்தவரை அவன் அறிகிற அறிவுக்குள்ளே வரும்போது அவன் ஆன்மீகவாதியாக மாறுகிறான் என்று பொதுவாக தத்துவத்தில் சொல்கிறாங்க நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ தான் உண்மையாக தெய்வன் படைத்த மனிதனாக மாறுகிறான் வெறுமனே மற்றவர்களை பற்றி எண்ணமே இல்லாவிட்டாலும் இவனும் ஒரு மிருகம் போல் இருக்கிறான் என்றைக்கு மற்றவர்களை குறித்து சிந்திக்கிறோம் பிரியமானவர்களே நமக்கு இருக்கிற அந்த சிருஷ்டிப்பின் வல்லமை உருவாக்குகிற வல்லமையை பயன்படுத்துகிறோம் இன்றைக்கி உருவாக்கி உருவாக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜ இன்டெலிஜென்ஸை உருவாக்குகிற அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்துருக்கிறோம் அப்போ உருவாக்குகிற சக்தி நமக்குள்ளே இருக்குது வளர்ந்துட்டே போகிறோம் ஒரு தூக்கனான் குருவியால் அந்த கூட்டை மாற்றி கட்ட முடியாது ஒரு சிங்கத்தால் தனக்காக ஒரு கெபியை உண்டாக்க முடியாது நம்மளால் தான் முடியும் உருவாக்குகிற சக்தி இதையும் தாண்டி அந்த இறைவனை நாம் கண்டுகொண்டு பிரியமானவர்களே அவரோடு ஒன்றுபடும்போது அந்த திவ்ய நிலைக்கு நாம் வருகிறோம் அந்த திவ்ய நம்மளே துலங்க ஆரம்பிக்கிறது என்னென்ன காரியங்களில் அந்த திவ்ய நம்மளே துலங்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை திவ்யத்துக்குரிய ஒரு பனிமுட்டாக இருக்க வேண்டும் பனி முட்டு என்று சொன்னால் அவருடைய பரிசுத்த பணியை செய்யக்கூடிய ஒரு முட்டு ஒரு வெசல் பணி ஒரு பணி செய்யக்கூடிய வெசல் பனி முட்டு 
பிரியமானவர்களே வெறும் ஒரு ஃப்ளவர் வாஸ் இல்லை ஒரு அலங்கார பொருளாக இல்லை அங்கே ஒரு பணிக்கு பயன்படுத்து நம்மளும் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிற ஒரு பரிசுத்த பாத்திரமாக ஒரு பனி முட்டாக இருக்க வேண்டும் வி ஷுட் பி எ வெசல் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த லாட் ஏ ஹோலி ஹேண்ட் ஆஃப் த லாட் டிவைன் வெசல் ஒரு கனத்துக்குரிய பாத்திரமாக இருக்கணும் என்று பார்த்தோம் இரண்டாவதாக பிரியமானவர்களே நம்ம திவ்ய சௌந்தரியம் நம்ம இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணங்கள் அந்த சாந்தம் அந்த ஒரு அமைதி அந்த ஒரு தாழ்மை அந்த ஒரு அன்பு அந்த ஒரு காரணி அந்த இரக்கம் அந்த ஒரு பியூட்டி நம்மள காணப்படும் ஒரு டிவைன் பியூட்டி இது ஒரு காஸ்ட்லி அப்பேரால் அல்ல மேக்கப் அல்ல நகை அலங்காரத்தால் வருகிற ஒரு பியூட்டி அல்ல நம்முடைய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணத்தினாலே வருகிற ஒரு பியூட்டி சிவன் குமாரத்தையை கொடுத்து பார்க்குறோம் கண்ணை உருட்டிக்கிட்டு வெளியே வந்த வஸ்திரங்களை போட்டுக்கிட்டு கழுத்தை நெரிச்சுக்கிட்டு அவன் நடக்கிறான் ஆண்டவருக்கு பிடிக்கவே இல்லை அவன் தலையை மொ மொட்டத்தை அடிச்சு மொட்டை தலை ஆக்கிடுவாங்க எது பியூட்டி இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற அந்த குணம் வெளிப்படுறது ஒரு பியூட்டி அது வெளிப்படணும் துளங்க வேண்டும் இருதயத்திலே மறைந்திருந்தால் போதாது அந்த மறைந்திருக்கிற குணம் வெளியே காணப்படுவது அந்த அமைதி அது ஒரு அழகத்தர் அந்த கலங்கமற்ற ஒரு புன்முறுவல் அது ஒரு அழகத்தர் கோணபாயில் சிரிக்கிறதுக்கும் கலங்கமற்ற ஒரு புன்முறுவலுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு இச்சையோடு ஒரு உதட்டை பிதுக்குவதற்கு அந்த உதட்டில் ஒரு அன்பு காணப்படுவதற்கு எவ்வளோ வித்தியாசம் அப்போ நம்ம கண்ணியுமே எப்படி வைக்கிறோம் உதட்டை எப்படி வைக்கிறோம் நகத்தை எப்படி வைக்கிறோம் எதை காட்ட வைக்கிறோம் எதை வெளிப்படுத்துகிறோம் இருதயத்திலே மறைந்திருக்கிற குணம் இந்த ரெண்டு இல்லைன்னா ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் அதான் மூலி நகை அலங்காரமும் இல்லை இருதயத்தில் இருக்கிற மறைந்திருக்கிற குணத்தின் அலங்காரமும் இல்லை அது அது அலங்கோலம் அது அலங்கோலம் இப்போ எது நமக்கு அலங்காரம் இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணம் வெளியே காணப்படுவதால் நமக்கு அலங்காரம் ரெண்டுமே இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வெளிப்படாரமான அலங்காரம் இருக்குது ஏதோ ஒன்று போயிட்டு போகுது அப்படின்னு விட்டுலாம் ஆனால் திவ்ய அலங்காரம் நம்மளே அழகு நம்மளே காணப்பட வேண்டும் திவ்ய அழகுன்றல சௌந்தரியம் அழகு வீண் மூன்றாவதாக திவ்ய உண்மை ஒரு டிவைன் சின்சியர் இது பொய் பேசாத உண்மை மாத்திரமல்ல கர்த்தர் என்ன என்ன நோக்கத்தோடு ஏற்படுத்தினாரோ என கொடுக்கப்பட்ட வேலை என்னோ அந்த வேலை என்ன உண்மை பிரியமானவர்களே தமிழ் ஒரு அருமையா எனக்கு இந்த தமிழுக்கும் நம்ம வேதத்துக்கும் ரொம்ப அந்த அதை தமிழ் கலாச்சாரத்துக்கும் வேதத்துக்கும் ரொம்ப ஒத்து போகிறத நான் பார்ப்பேன் தமிழில் ஒரு சொல் பழமொழி உண்டு உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம் சாப்பாட்டில் உப்பு போட்டவங்கள நம்ம உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் நினைக்கிற மாதிரி நிறைய உப்பு போட்டாங்கன்னு சீக்கிரம் செத்து போயிடுவோம் இப்போ எல்லாமே உப்பு உப்புன்னா பயப்படுறாங்க உப்பிட்டவரே உள்ளளவும் நினைனா அந்த வாயில் அந்த உப்பு டேஸ்ட் இருக்க வரைக்கும் நினைக்கணுமா என்ன அர்த்தம் உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை அப்படின்னா அந்த காலத்தில் அரசாங்கம் அந்த அரசாங்கத்தில் பணி செய்கிறவர்களுக்கு குறிப்பாக போர் வீரர்களுக்கு அரசாங்கம் உப்பை தான் அவங்களுடைய சம்பளமாக கொடுக்கும் உப்பை தான் அவங்களுக்கு சம்பளமாக கொடுக்கும் பிரியமானவர்களே அதனால தான் நம்ம சத்தியாகிரக போகிறதா நாங்கள் உப்பை காய்ச்சிக்கிறோம் நீ என்னடா எங்களுக்கு உப்பை தர்றது நாங்களே எங்கள் கடலிருந்து உப்பை எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி அந்த உப்பு சத்தியாகிரக போராட்டம்லாம் நம்ம நடத்தும் இந்த உப்பை தான் சம்பளமாக கொடுப்பாங்க அவங்க அந்த உப்பை பண்டமாட்டம் செய்து அவங்களுக்கு வேண்டிய பொருட்களை வாங்கி கொள்ளுவாங்க அதுக்கு தான் ஆங்கிலத்தில் சம்பளத்துக்கு சேலரி அப்படிம்பாங்க சேலரி என்ற சொல் சால்ட்லேருந்து வந்தது சலைன் சொல்லுவாங்கல்ல உப்பு ஏற்றுறதுக்கு சலைன் 
உப்பு சேலரி என்றால் உப்பு உங்களுக்கு உப்பிட்டவரை உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்தவரை நீங்கள் உயிர் உள்ள வரைக்கும் நினைங்க இயேசுவை பற்றி மோசையை பற்றி சொல்லியிருக்கு அவர் தன்னை ஏற்படுத்தினவருக்கு எல்லாவற்றிலும் உண்மையாக இருந்தார் அதே இது இயேசுக்கு எபிரேலில் சொல்கிறாங்க மோசை உண்மையாக இருந்தது போல் இவரும் தன்னை ஏற்படுத்தினவருக்கு எல்லாவற்றிலும் உண்மையாக இருந்தார் ஃபெய்த்ஃபுல்லாக இருந்தார் நீங்கள் எங்கே வேலை பார்த்தாலும் சரி ஒரு திவ்ய உண்மை நீ வேலை பார்க்குற இடத்துல உண்மையாக இருங்க உங்கள் வீட்டில் உண்மையாக இருங்க மனைவிட்ட புருஷன்கிட்ட உண்மையாக இருங்க பிள்ளைகள் பெற்றோர்கிட்ட உண்மையாக இருங்க அதான் ஒரு டிவைன் சின்சியாரிட்டி அதான் ஒரு டிவைன் சின்சியாரிட்டி ஏசு எதுக்காக தேவனை அனுப்புனார் அதுக்கு அவர் உண்மையாக இருந்தார் எனக்கு ஏன் இந்த வேலை கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேலையில் உண்மையாக இருக்கு என்னை தாழ்த்தி சொல்லுகிற இதை பிரசங்கிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நான் உண்மையாக இருந்தேன் நான் பணி செய்த எல்லா இடங்களிலே அந்த நிர்வாகத்துக்கு நான் உண்மையாக இருந்தேன் நிறைய சாட்சி சொல்ல முடியும் நிறைய சாட்சி சொல்ல பிரியமானவர்களே இதான் ஒரு டிவைன் சின்சியாரிட்டி என்று சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஐந்தாவதாக ஒரு டிவைன் பவர் ஒரு திவ்ய வல்லமை டிவைன் பவர் திவ்ய ஒரு பலன் ஒரு வல்லமை எதுக்கு வேணும் சத்தியத்தை சத்தியமாக சொல்ல நமக்கு ஒரு பவர் வேணும் அந்த பவர் அவங்கள ரட்சிக்கும் அந்த பவர் அவங்கள மாற்றத்துக்குள்ளே கொண்டு வரும் வசனத்தை கீழ்ப்படிய வைக்கும் சத்திய வசனத்திலும் திவ்ய பலத்திலும் எல்லாரையும் தேரினவர்களாக நிறுத்தும்படி எங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்கிற பலத்த வல்லமையின்படி நாங்கள் போராடி பிரயாசப்படுவோம் எதுக்கு எல்லாரையும் கிறிஸ்துவுக்குள் தேரினவர்களாக அப்போ இந்த சத்திய வசனத்தை சொல் அதற்கு நமக்கு ஒரு டிவைன் ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஐந்து காரியங்கள் பார்த்தோம் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கத்தர் நல்லவர் உடைய கிருபை என்றும் உள்ளது இன்றைக்கு இன்னும் ரெண்டு காரியங்களை நாம் பார்த்து ஜெபிக்க போகிறோம் ரெண்டு பேதர் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனம் ரெண்டு பேதர் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனம் வாசியுங்க தம்முடைய மகிமையினாலும் காரூணியத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவபக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தருளினது இரண்டாவது அங்க திவ்ய பலன் என்று பார்த்தோம் இங்க திவ்ய வல்லமை திவ்ய ஒரு டிவைன் பவர் மாத்திரமல்ல ஒரு டிவைன் ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு தேவைப்படுது இது என்ன டிவைன் ஸ்ட்ரென்த் திரும்ப அந்த வசனம் வாசிங்க நம்ம தம்முடைய மகிமையினாலும் நம்முடைய மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் காருண்யத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே அழைத்தவரை நம்ம அழைத்தது யார் இயேசு கிறிஸ்து அழைத்திருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கு வேண்டிய யாவற்றை இயேசுவை அறிகிற அறிவினால் இந்த உலகத்தில் நம்ம ஜீவிப்பதற்கு இந்த உலகத்தில் நம்ம ஜீவிப்பதற்கு ஜீவனுக்கும் அப்புறம் அதுக்கு அவரை அறிகிற ஜீவனுக்கும் தேவ பக்தி தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய நம்ம தேவ பக்தி இப்போ முதல்ல ஜீவன் லைஃப் இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமாக சமாதானமாக பரிசுத்தமாக பயம் இல்லாமல் கலக்கம் இல்லாமல் தேவனை போல வாழ்கிறதற்கு உயிரோடு இருப்பதற்கல்ல வாழ்வதற்கு உயிரோடு இருப்பதற்கல்ல வாழ்வதற்கு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நல்லா வாழணும் 
வாழ் வாழ்க வாழ்த்துக்கள் அது வெறும் உயிரோடு இருங்க அப்படிங்கிறது வாழ் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் வளம் செழிப்பு வாழ்க வாழ்த்து வாழ்த்துக்கள் வாழ்க்கை வாழ் 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 வாழ்வோர் இப்படி வாழ்வதற்கு இப்படி உலகத்தில் வாழ்வதற்கு நமக்கு ஒரு டிவைன் ஸ்ட்ரென்த் தேவைப்படுது இந்த டிவைன் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி கிடைக்குது அவரை அறிகிற அறிவினாலே தேவன் நம்ம அழைத்தவர் அறிகிற அறிவினாலே அவர் இன்னும் அறியணுமே பாடுறதில் இன்னுமே அறியணுமே இன்னும் கிட்டி சேரணுமே அப்படிலாம் பாடுறதில் இன்னும் அவர் அறிய அறிய இன்னும் அவர் அறிய அறிய இன்னும் அவர் கிட்டி சேர சேர நமக்கு அந்த டிவைன் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்குது அவர் எப்படி பாடுபட்டார் அவர் எப்படி ஊழியம் செய்தார் அவர் சிலுவையில் என்ன சொன்னார் இல்லை அவர் மறைக்க முன்னால் நமக்கு என்ன சொல்லிட்டு போனார் என்ன நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள்னார் என்ன நினைவு கூறணும் அவரில் இதை நம்ம தியானிக்க 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 அந்த டிவைன் ஸ்ட்ரென்த் நமக்குள்ளே வருது அதனால தான் வாசிக்கிறோம் கொலோசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் வாசிங்க இது நிமித்தம் நாங்கள் அதை கேட்ட நாள் முதல் உங்களுக்காக இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுகிறோம் நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் ஆவிக்குரிய ஒரு விவேகத்தோடும் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவினால் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவினால் நிரப்பப்படும் ஒன்று அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவு நிறைய நாலேஜ் இருக்கு அதில் ஒரு நாலேஜ் இது தேவனுக்கு சித்தம் இது தேவனுக்கு சித்தம் இல்லை அது எங்கேயோ போய் நம்ம ஜோஷம் கேட்குறனால குறி கேட்குறனால இல்லை இதோ நம்ம பைபிளை திறந்து படித்தோன்னா ஒரு வசனம் வந்துச்சு ஆண்டர் வசனத்தை கொண்டு பேசினார் வசனத்தை கொண்டு பேசினார் இன்றைக்கி நிறைய பேர் முன்பில் இந்த கிளி ஜோசியம் கிளி ஜோசியம்னு ஒன்று கிளி ஒரு அட்டை எடுத்துகிட்டு வரும் அதே மாதிரி போய் ஒரு ப்ராமிஸ் கார்டு எல்லாம் ஜெபிச்சுக்கிட்டே பைபிளை திறந்து ஒரு வசனம் வருமான்னு பார்க்குறது இதெல்லாம் பெரிய மாதிரிலே கர்த்தருடைய வழிகள் கிடையாது தேவ சித்தத்தை அறிகிறதற்கு எப்படி கிளி ஜோசியம் பார்த்தலாம் முடியாது ஒருத்தன் என் மேரேஜுக்கு முன்னால் அண்ட் வரே எனக்கு ஒரு வசனம் தாரு எனக்கு ஒரு வசனம் தாரு வசனம் தாரு கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பார்க்க போகிறோம் பொண்ணு பார்க்க போகிறக்குனா ரொம்ப ஜோம் பண்ணுறோம் ஆண்டு வரே எனக்கு ஒரு வசனம் தாரு வசனம் தாரு செபிச்சுட்டு பைபிளை தரணும் ஒரு வசனம் வந்துச்சு யூதாஸ் நான்கு கொண்டு நின்று செத்தான் அது ஏன் கல்யாணத்தை பொண்ணு பார்க்க போய் இப்படியே அவர் வசனம் வந்து அண்டர் இந்த வசன கொடுத்தார்ல உடனே போய் நான்கு கொண்டு நின்று சாப்பிட வேண்டியதான கற்று தான் வசனம் கொடுத்தார் இவன் இன்னும் நல்லா ஜெபிச்சுட்டு அவன் திறக்கிறான் நீயும் போய் அப்படியே செய்யணும் ஐயோ இந்த வசனம் வேண்டாம் ஆண்டவர் அப்படின்னு மூடி வச்சுட்டு மூணாவதில் நல்லா ஜெபிச்சுட்டு காண்டவருக்கு போகிற வசனம் தர போகிறாரு அப்படின்னு ஜெபிச்சுட்டு வேகத்தை தந்தான் செய்கிறதே சீக்கிரமாக செய்யணும்னு அப்புறம் கதை இவ்வளோ தான் தெரியும் கல்யாணம் கெட்டினா கெட்டலையா எனக்கு தெரியாது இப்படியே நம்ம வேதத்தை திறந்து பார்த்து வசனம் தரோம் வேண்டாம் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் விஸ்டம் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடு எது தேவனுடைய சித்தம் ஆடு நடத்துவார் நம்ம ஆவியோடு பேசுவார் வசனத்தின் மூலமாக பேசுவார் நம்ம வாசிக்கிற வசனத்தில் நமக்குரிய வெளிப்பாடு வரும் இல்லைன்னு சொல்லார் ஆனால் ஞானம் வேணும் வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு தெரியும் அப்போ ஆவியான நம்மோடு கூட பேசி சில வேலைகளில் இந்த வசனங்கள் செய்தியில் வர ஒரு குறிப்பு ஏதோ ஒன்று நம்மை அந்த பாதையில் உறுதிப்படுத்தும் முதலாவது நமக்கு வேண்டியது ஞானம் பெரிய மாதிரி நான் உழைத்துக்கு வந்த புதுசில் ஒரு நாள் ஒருத்தனை பார்க்க வந்தார் அவர் நெய்வேலியில் இன்ஜினியராக வேலை பார்க்குறாரு மெட்ராஸில் அவருக்கு வேலை கிடச்சிச்சு இப்போ அவருக்கு நெய்வேலி வேலையை தொடர தொடர்றதா மெட்ராஸ் வேலைக்கு வர்றதான்னு தெரில நிறைய பேர்த்த ஜெபிச்சிருக்கிறாரு 
யாரோ சொல்லியிருக்காங்க ராபர்ட் சேமி நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் ராபர்ட் சேமி ட்ரெஸ் போங்க அவர் ஜெபிப்பார் அப்படி எனக்கு தீர்க்கசம் வர உண்டு பிரியம்மான் அவர்களே யாரோ சொல்லியிருக்காங்க அவர் வந்துட்டார் என்ட்டு இந்த விஷயத்த சொல்கிறார் நான் கேட்டேன் பொதுவாக ஜெபிக்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டேன் அது சிலர் ஜெபிக்கிறது மெட்ராஸ்க்கு வந்துருன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா வேற யாராவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டேன் நெய்வேலியிலே இருந்துருங்கிற மாதிரி சிலர் சொல்கிறாங்க ஜெபிச்சு அப்படியே வேற ஏதாவது சொல்கிறாங்களா சிலர் சொல்கிற ரெண்டு கடையில் இருக்கிற புரியலை அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லணும்னு கேட்டேன் ஜெபிங்க பிரதர் இல்லைங்க நான் ஜெபிச்சு என்ன சொல்லணும் இந்த மூணில் ஒன்று தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஒன்று மெட்ராஸ்க்கு வாங்கன்னு சொல்ல போகிறேன் இல்லை நெய்வேலியில் இருங்கன்னு சொல்ல போகிறேன் இல்லை ஏதோ ஒன்று சொல்லுவோம் உங்களுக்கு புரியாது வேறு என்னங்க சொல்லணும் அப்படின்னு எல்லாம் ஜெபிச்சு சொல்லுங்கங்க கோவம் வந்துச்சு அவருக்கு அப்போ நான் சின்ன பேர் முப்பத்தஞ்சு வயசு ஊழியத்துக்கு வந்த புதுசு நான் சொல்கிறது மூணில் ஒன்று சொன்ன பிறகு நீங்கள் இன்னொரு ஆள்கிட்ட ஜெபிக்க போவீங்கல்ல இந்த மூணில் ஒன்று தான் நான் கண்டிப்பாக சொல்ல போகிறேன் நான் ஒன்று கேட்குறேன் அப்படின்னு கேளுங்க நான் ஜெபிக்கலை கேட்குறேன் நெய்வேலி வேலை உங்களுக்கு யார் கொடுத்தான்னு கேட்டேன் நெய்வேலி வேலை உங்களுக்கு யார் கொடுத்தான்னு ஆ தேவன் தான் கொடுத்தாரு அப்படின்னா அப்படியா திட்டமாக தெரியும் ஆ திட்டமாக தெரியும்னு இப்போ எதுக்கு மெட்ராஸ் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னு கேட்டேன் நெய்வேலி வேலை உங்களுக்கு தேவன் தானே கொடுத்தாரு அவர் எதுக்கு மெட்ராஸ் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னு ம் தலையை கேள்விப்பட்டு போங்க போய் பேசாம நெய்வேலியில் வேலை செய்யுங்க நீங்கள் இந்த அப்ளை பண்ணதே தப்பு அந்த வேலை தேவன் கொடுத்துருந்தால் இன்னொரு வேலையை நீங்கள் தேர் நீங்கள் பாருங்கள் அதே தப்பு போய் நெய்வேலியில் வேலை செய்யுங்க கற்ற சுத்தமானால் அவர் பிரித்து கொண்டு வருவாருன்னு நான் யோசிக்கவே இல்லையே அப்போ அங்கே தேவ சுத்தத்தை அறிகிறதற்கு தேவையானது ஒரு தீர்க்க தரிசன குறி சொல்லுகிற ஜபம் அல்ல ஞானம் ஒரு ஆவிக்குரிய விவேகம் எனக்கு அந்த வேலையை தேவன் கொடுத்துருக்கும் போது ஏன் நான் ஒரு வேலை தேடினேன் நான் தானே அந்த கன்ஃபியூஷனுக்கு காரணமாக இருக்கிறேன் தேவன் கொடுத்த வேலையெல்லாம் திருப்தி இல்லாமல் இது அதா அதா இதா இதா அதா நீங்கள் நிறைய பேர் அப்படி தான் பிரியமானவர்களே அப்போ தேவ சித்தத்தை அறிகிற அறிவுனால் நம்ம நிரப்பப்பட வேண்டும் என்றால் ஞானம் வேணும் ஆவிக்குரிய விவேகம் வேணும் நம்ம தேவ சித்தத்தை அறிகிற அறிவு மாத்திரமல்ல அந்த வசனம் வாசிக்கிறோம் வாசியுங்கள் கொலோசிய பத்தாம் வசனம் சகலவித நற்கிரியர்களுமாகிய கனிகளை தந்து தேவனை அறிகிற அறிவியல் விருத்தி அடைந்து தேவனை அறிகிற அறிவியல் விருத்தி அடைந்து இன்னும் அவர் அறியணும் அவர் எதை விரும்புகிறாரு ஒருவேளை ஒரு பையன் ஒரு பெண்ணு திருமணம் ஆகிறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தர் பற்றி ஒருத்தர் ரொம்ப தெரியாது ஏதோ அதுக்கு முன்னால் ரெண்டு வார்த்தை பேசியிருக்கலாம் இல்லை மற்றவங்க சொல்லி கேட்டிருக்கலாம் ஒன்றாக வாழ ஆரம்பித்த பிறகு அவருக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது என்ன சாப்பிடுவார் என்ன கலர் பிடிக்கும் எப்படி நடந்துக்கிட்டால் பிடிக்கும் எது அவருக்கு பிடிக்காது வாழ 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 அவரோடு கூட பழக 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 அவரை அறிகிற அறிவில் நம்ம விருத்தி அடைகிறோம் பிரிய மலைக்கட்டுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போது தேவ சித்தத்தை அறிகிற அறிவு தேவனை அறிகிற அறிவு நமக்கு தெரிந்தது தான் சங்க யோவான் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு இந்த மூன்று நமக்கு முக்கியம் தேவனை அறிகிற அறிவு தேவ சித்தத்தை அறிகிற அறிவு சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு எது சத்தியம் எது வசனோடைய வசனமே சத்தியம் அந்த வசனத்தை எழுத்தின்படி அல்ல எழுத்து கொல்லும் ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கும் வெறும் எழுத்தின்படி அல்ல அந்த வசனம் ஏன் அங்கே சொல்லியிருக்கு இன்றைக்கு பிரியமானவர்களே வசனம் கிடைக்கக்கூடாத ஒரு பயங்கரமான பஞ்ச காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கெங்கேயோ இருந்து என்னென்னமோ எடுத்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பயமாக இருக்கு நேற்று கூட ஒரு ஊழியக்காரோடு பேசி கொண்டிருந்தேன் இன்றைக்கு வசனத்துக்கு அவங்க கொடுக்குற வியாக்கியானங்களை கேட்கும்போது பயமாக இருக்குது எங்கே போய் முடியும்னு தெரியும் அது நிறைய பேர் பின்பற்றுறாங்க நமக்கு சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு வேணும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு வேணும் 
பிரியமானவர்களே ஒரே உண்மையாகவே ஒரு பயங்கரமான ஒரு காலத்தில் வாழ்கிறோம் நம்ம பிள்ளைங்க இந்த காலத்தில் இருக்கிறாங்க ஒரு எனக்கு நல்லா தெரிந்த ஊழியர் கேட்டோம் இன்றைக்கி ஒரு நான் ஃபேமஸ் பாப்பில் அவர் சொல்கிறாரு நான் ஜெபிச்சா அவங்களுக்கெல்லாம் முடி வளர்ந்துடும் அவருக்கே முடி கிடையாது நான் ஜெபிச்சா அவங்களுக்கெல்லாம் முடி வளர்ந்துடும் முடி வளர்கிறதுக்காக இப்போ ஜபிக்க போகிறேன் சிம்சோனுக்கு அந்த முடி திரும்ப பெலிஸ்தீர் வெட்டி போட்ட முடி திரும்ப வளர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி சபையில் ஜபிக்கிறாரு இன்னும் அணித்து கொள்ளுங்க முடி வளர்கிறதுக்காக ஸ்பெஷல் ஆஃபரிங் எடுக்காங்க சபை அட்ரஸ் கேட்கீங்களோ இதுதான் பிரச்சனையாக இருக்குது நாங்கள் போயிட்டு வந்துடுறோம் முடி வளர மாட்டேங்குது ஏங்க நமக்குள்ளே நிறையா ரீ க்ரியேட்டிவ் பவர் இருக்குது நகை வெட்டி போடுங்க நகை வளர்ந்துடும் முடி வெட்டி போடுங்க முடி வளரும் பள்ளியுடைய வாழை வெட்டி போடுங்க பள்ளியுடைய வாழ் வளர்ந்துடும் நம்ம உள்ளே இருக்க சில உறுப்புகள் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் குறிப்பாக அதில் ரொம்ப குறிப்பாக நுரையீரல் நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டு அரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி பெரிய பூர்வ நாட்கள் எப்படி இருந்துச்சு அவர் சிரிச்சிக்கும் போது எப்படி இருந்துச்சோ அப்படியே திரும்ப நுரையீரல் வளரும் சில உள் உறுப்புகள் தானாக வளரக்கூடியவை இதுக்கு போய் ஒரு ஜபம் இதுக்கு போய் ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபரிங் அதுக்கு வசனம் சாம்சனுடைய முடி பெலிஸ்தியர் வெட்டி போட்ட முடி வளர்ந்துச்சு அவங்க எந்த பாசத்தை ஜபிச்சாருன்னு தெரியல சாம்சனுக்கு முடி வளருது பிரியமானவர்களே சத்தியத்தை அறிங்க சத்தியத்தை அறிங்க சத்தியம் நம்மளை விடுதலையாக அப்போ எது சத்தியம் எது சத்தியம் தேவனுடைய வசனமே சத்தியம் அந்த வசனத்தை எப்படி அறியணும் எழுத்தின்படி அல்ல ஆவியின்படி ஏதோ பைபிளில் இருக்குங்கிறதெல்லாம் தேவன் சொன்னார்ல பிசாசு பேசினதும் பைபிளில் இருக்குது லாபன் பேசினதும் பைபிளில் இருக்குது யோபுடைய சிநேகிதர்கள் காரியமரியாத மூடர்களாய் பேசுனதும் பைபிள் இருக்கு பைபிள் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து தேவசனம் 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 போட முடியாது தேவன் பேசினது எது தேவ ஆவினால் ஏவப்பட்டு பேசினது எது பிசாசு பேசினது எது மனுஷ ஆலோசனையாக கொடுக்கப்பட்டது எது பிரித்து பார்க்கணும் சத்தியத்தை அறிய இந்த அவ நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவுனாலே இந்த அறிவு பெருக 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 குறிப்பாக தேவ சித்தம் எனக்கு தெரியும் இது ந தேவ சித்தத்தை அறிகிற அறிவில் பெறுகிறோம் ரெண்டாவது கர்த்தரை அறிகிற அறிவு தேவனை அறிகிற அறிவு இன்னுமே அறியணுமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படி இன்னுமே அறியணுமே இன்னும் இன் நான் இன்னும் அவரை அறியணும் இன்னும் அவர் அறியணும் எவ்வளவுதான் தியானித்து எவ்வளவுதான் நான் இங்கே அறிந்தாலும் குறைவாகத்தான் அவர் அறிந்திருப்பேன் மறித்து மகிமையில் போகும்போது பூரணமாக அறிந்து கொள்வேன் இங்கே அந்த நம்ம உடன்படிக்கையை பார்க்கும்போது அதாவது ரெயின்போ தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க வானவில் இந்த வானவில்ல பார்க்கும்போது அறைவட்டமாக தான் தெரியும் எங்கே வானவில்ல பார்த்தாலும் அரைவட்டமாக தான் தெரியும் ஆனால் நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிற விசேஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வானவில் முழு வட்டமாக இருக்கும் வானவில் உடன்படிக்கையினுடைய ஒரு அடையாளம் நீங்கள் பூமியில் எந்த தேசத்திலேருந்து நீங்கள் வானவில்லை பார்த்தாலும் வானவில் அறிவியல் பூர்வமாக அரைவட்டமாகத்தான் இருக்கப்போ அந்த அரைவட்டத்தில் மீதி அரைவட்டம் எங்கே இருக்குது பாய்தானே தெரியுது ஆனால் பரலோகத்துக்கு போனால் தான் வானவில்லை முழு வட்டமாக நாம் பார்க்க முடியும் அதனுடைய பொருள் இங்கே நம்முடைய அறிவு குறை உள்ளது தான் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவானாலும் சரி அவர் அறிகிற அறிவானாலும் சரி சத்தியத்தை அறிகிற அறிவானாலும் சரி குறை உள்ளது தான் நம்ம பரலோகத்துக்கு போகும்போது தான் அந்த அறிவு பூரணமாகும் ஆனால் இங்கே இன்னும் அறியணுமே இன்னும் ஒரு சித்தத்தை அறிகிற அறிவில் வளரணுமே இன்னும் அவர் அறிகிற அறிவில் வளரணுமே இன்னும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவில் வளரணுமே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வளரும்போது நம்ம வாசித்த அந்த வசனத்துக்கு வாங்க 
ஒன்று பேர் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் தம்முடைய மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே அந்த அறிவினாலே ஜீவனுக்கு ஜீவனுக்கும் ஜீவன் இந்த லைஃப் இந்த லைஃப்ல நல்லா வாழணும் கணவனாக மனைவியாக பெற்றோராக பிள்ளைகளாக ஊழியக்காரனாக ஒரு பணி சேகரவனாக ஏதோ ஒரு ரோல் இருக்கு இதில் வெறும் உயிரோடு இருப்பதெல்லாம் வாழ வேண்டும் வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வாழ்வதற்கு இந்த வாழ் என்ற தமிழ் சொல் ரொம்ப பொருள் உள்ள சொல் அந்த வாழ் அப்படிங்கிறதுலேருந்து தான் நம்ம நிறையா சொன்ன சொன்னாலே வாழ்த்து வாழ்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்க்கை இதெல்லாம் இந்த வாழ் என்ற சொல்லிருந்து வருது நாம் வாழ்வதற்கு என்ன செய்யணும் அவரை அறிகிற அறிவு நாம் வாழ்வதற்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய வாழ்வது மாத்திரமல்ல தேவ பக்தியாய் வாழ வேண்டும் தேசபக்தி தேவ பக்தி நம்ம தேசத்தின் மேல் ஒரு பக்தி மொழி பக்தி சொல்றாங்க தேவ பக்தி இந்த தேவ பக்தியினுடைய ரகசியம் என்ன ஒன்று பேர் மூன்று பதினைந்தில் வாசிக்கிறோம் தேவ பக்தியின் ரகசியம் யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே வித் நோ கான்ட்ரடிக்ஷன் அதில் எந்த கான்ட்ரடிக்ஷனும் கிடையாது தேவ பக்தியினுடைய ரகசியம் என்ன தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் தேவ பக்தியின் ரகசியம் காட் ரிவீல்ட் இன் த ஃப்ளஷ் காட் ரிவீல்ட் இன் த ஃப்ளஷ் தேவன் மாம்சத்திலே வெளி அதை வாசித்துருங்க தேவன் <laughs> 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 மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டால் தான் தேவ பக்தியின் ரகசியம் ஏழு விதமான ரகசியங்கள் உண்டு அதில் ஒரு ரகசியம் தேவ பக்தி தேவ பக்தியின் ரகசியம் என்ன தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்ட இந்த தேவன் யார் யோவான் ஒன்று ஒன்று வாசிங்க யோவான் ஒன்று ஒன்று ஜான் ஒன் ஒன் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனா இருந்தது பதினான்காம் வசனத்துக்கு வாங்க அந்த வார்த்தை மாம்சமாக அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி இருபதினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணின ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அவருடைய மகிமையை கண்டோம் அந்த வார்த்தை மாம்சமாச்சு இல்லையா அவருடைய மகிமையை கண்டோம் அந்த மகிமை பிதாவாகி ஒரே பேரானவருக்கு ஏற்ற மகிமையாக இருந்தது வார்த்தை மாம்சமாகுது அது இப்படி இப்போ யாரும் வச்சுக்கோங்க பொய் சொல்லாத இருப்பாயாக ஒரு வார்த்தை பொய் சொல்லாதிருப்பாயாக என்பது ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தை தானே கண்ணால் பார்க்க முடியுதா பொய் சொல்லாதிருப்பாயாங்கிற கண்ணால் பார்க்க முடியுதா ஆனால் எழுதி போட்டால் வாசிக்கலாம் அது வார்த்தையாக இருக்குது அது யாருடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை அந்த வார்த்தை இப்போ எங்கே இருக்குது தேவன் தான் நம்ம உருவாக்கும் போது பொய் சொல்லக்கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோ பொய் சொல்லாதிருப்பாய் அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தை மாம்சமாகுது அந்த வார்த்தை எப்படி மாம்சமாகி தம் இங்கே வாங்க நல்லா மாட்டிக்கிறார் பாப்பா பொய் சொல்லாதிருப்பாயாக இந்த வார்த்தை மாம்சமாச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இவர் பொய் சொல்ல மாட்டார் இவரால் பொய் சொல்ல முடியாது பொய் சொல்லாதிருப்பாயாக இந்த வார்த்தை மாம்சமாயிடுச்சு அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையும் சத்தியம் நிறைந்தவராக இந்த பூமியில் குடும்பத்தில் சபையில் வேலைக்கு பக்கத்தில் ஒரு வாசம் பண்ணுறார் பார்க்குறாங்க இவர் இவருக்கு பொய் சொல்ல முடியலை அந்த வார்த்தை என்ன ஆயிருக்கு இவர் வாழ்க்கையாக மாறி இருக்கு அதுக்கு என்ன இருக்கு இவருக்கு கிருப இருக்கு கிருபையும் சத்தியம் அந்த வார்த்தை மாம்சமான போது 
இவருடைய வாழ்க்கை என்ன வாழ்க்கை பக்தி உள்ள வாழ்க்கை தேவ பக்தி அந்த வார்த்தையை நம்ம பார்க்க முடியல அந்த வார்த்தை இவருடைய வாழ்க்கையாக மாறுது இவர் கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவராய் வாசம் பண்ணுறவர் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க அந்த மகிமை காணப்படுது இவர் யார் பக்தி உள்ளவர் தேங்க்யூ தம்பி தேவ பக்தியின் ரகசியம் வார்த்தை வாழ்க்கையாக வேண்டும் எந்த வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை ஏதோ ஒரு வசனம் அந்த வசனம் உங்கள் வாழ்க்கையாக மாறலை அப்படின்னா என்ன பண்ணுறீங்க தேவ பக்தியாக உங்களால் வாழ முடியலை வசனம் இருக்குது பைபிளில் இருக்கு என்றல்ல தேவனுடைய வார்த்தை வெறுமே அந்த பேப்பரில் இருக்க வார்த்தை இல்லை நான் சொன்ன போல் பிசாஸ் சொன்ன வார்த்தை இருக்கும் லேகியன் பேசின வார்த்தை இருக்கும் இது யாருடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை தேவ ஆவியினால் ஏவப்பட்டு பரிசுத்தவான்கள் எழுதின வார்த்தை அந்த வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாறுமையானால் நாம் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் அந்த வாழ்க்கை நம்முடைய வார்த்தையாக அந்த வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாறுவதற்கு நம்ம இடம் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு தேவ பக்தி இல்லை வெறுமனே மூன்று மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுறேன் நாலு மணி நேரம் ஜபிக்கிறேன் மெழுகுவத்தி ஏற்றுறேன் கோயிலுக்கு போகிறேன் காணிக்க போடுறேன் அதெல்லாம் பேச்ச அது ஒரு மதம் ஒரு சடங்கு இது சடங்கு இல்லை வார்த்தை வாழ்க்கையாக மாற வேண்டும் இப்போ அதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும் திவ்ய வல்லமை வேணும் ஒரு டிவைன் ஸ்ட்ரென்த் வேணும் வாழ்க்கை வார்த்தையாக மாறு வார்த்தை வாழ்க்கையாக மாறுவதற்கு லெட் கம் வாட் மே யார் என்ன சொன்னேன்னா ஐ டோன்ட் கேர் நான் இப்படிதான் இருப்பேன் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் உண்மையான ஒரு ஜெயஜீவி எதில் இருக்கு நான் ஒன்றுக்கு அடிமைப்பட மாட்டேன் நான் ஒன்றுக்கு அடிமைப்பட மாட்டேன் நான் இப்படி தான் உடுத்துவேன் நான் இப்படி தான் நடப்பேன் நான் போய் பேச மாட்டேன் அடிக்கே அடிச்சுக்கோ கேலி பண்ணுறியே பண்ணு நான் இப்படி தான் இருப்பேன் இதான் வார்த்தை நான் இப்படி வார்த்தையை பின்பற்றுறதுனால உன் கல்யாணத்துக்கு வர மாட்டேன் போ வரா சார் எனக்கு என்ன வந்து எனக்கு வாழ்க்கை வேணும் என் வாழ்க்கை எப்படி வார்த்தையாக இருக்கும் அப்படி வாழ்வதற்கு என்ன வேணும் ஒரு தெய்வீக பலன் வேணும் நான் வார்த்தைக்கு கீழ்படுகிறேன் பைபிள் வசனத்துக்கு நான் கீழ்படுகிறேன் யார் கேலி பண்ணாலும் சரி பரியாசம் பண்ணாலும் சரி மூஞ்சில் துப்புனாலும் சரி பெரியமானவில் ஒரு அரசியல் தலைவர் ஒரு நாள் சொன்னார் நீங்கள் இப்படிலாம் பேசுகிறீங்கன்னாலும் ஒரு மூஞ்சில் துப்ப மாட்டாங்களான்னார் துப்புனா தொடச்சிக்குவேன்னார் துப்புனா தொடச்சிக்குவேன்னார் துப்ப நாங்கள் தொடச்சிக்கிட்டேன் அவ்வளோதானே அவர் முகத்தில் துப்ப இல்லையா எழுத்தின்படி துப்பலை என் முகத்தில் துப்புற மாதிரி தான் பேசியிருக்காங்க வசனத்துக்கு கீழ்படணும் அதுக்கு என்ன வேணும் ஒரு டிவைன் ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அவர் ஒன்றுக்கு அடிமைப்பட மாட்டேன் நாங்கள் இயேசுக்கு அடிமை சமுதாயத்துக்கோ கலாச்சாரத்துக்கோ பழக்க வழக்கங்களுக்கோ உலக வேஷங்களுக்கோ அந்த என்ன அது அதுக்கு தான் என்ன இருக்குங்க வாசிக்கிறோம் அவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் திவ்ய வல்லமையான அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தருள் ராபர்ட்டுக்கு தந்தருது யோசித்து பாருங்க எனக்கு ரெண்டு குறிப்பு முடிச்சிடலாம் பார்த்து ஒரு குறிப்பு முடிக்க எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கு அந்த டிவைன் ஸ்ட்ரென்த் ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கு வேண்டிய யாவற்றையும் எனக்கு தந்தருது அந்த திவ்ய வல்லமை டு லிவ் உலக பிரமா அரடி நிலம் கிடையாது நான் ஜாலியாக இல்லை ஒரு கிராம் குண்டுமணி கிடையாது எனக்கு என்ன கஷ்டம் என் பிள்ளைங்களுடைய படிப்பு செலவுக்காக நான் அதிகமாக செலவழிக்கலை வைஷ்ணவ காலேஜில் அந்த பையனை கொண்டு சேர்த்தேன் டபுள்யூ சிசியில் என் பொண்ணை கொண்டு சேர்த்தேன் சேர்க்கும் போது ரெண்டாயிரம் ரூபா முதல்ல ஃபீஸ் கட்டினேன் அவனுக்கு என் படிப்பு செலவே மொத்தம் பத்தாயிரம் ரூபாக்குள்ளே தான் ஆச்சு 
நான் அதை தானே இருக்கிறேன் எனக்கு என்ன குறைஞ்சி போச்சு பிரியமான அவர்களே ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வேணும் ஒரு திவ்ய வல்லமே வேணும் ஒரு திவ்ய வல்லம் யார் என்ன பண்ண யார் என்ன கே யார் என்ன சொல்லி எனக்கு என்ன வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே கடந்த வாரம் எங்களுடைய திருமண நாள் நினைவு கூர்ந்து நீங்கள் எல்லாம் ஜெபிச்சிங்க சாட்சியாசம்னு வலை பிரமா இன்றைக்கு நான் சிஷ்யாவில் வேலை பார்க்குறேன் சுந்தரையாவுடைய ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அன்றைக்கு ஓரளவுக்கு தமிழகம் அறிந்த ஒரு பிரசங்கியார் நான் சாதாரண கல்யாணம் கட்டினா கீழே ஒரு சைக்கிள் செட்டில் நின்னுன்னு சொன்னேன் ஏன்னா என்ன குறைஞ்சி போச்சு ஒரு டிவைன் ஸ்ட்ரென்த் வேணுங்க எல்லோரும் அப்படி தான் செய்யணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் வாழ்வதற்கும் தேவ பக்தியாக நடப்பதற்கும் வார்த்தையை வாழ்க்கையாக மாற்றுவதற்கும் அந்த டிவைன் ஸ்ட்ரென்த் தேவைப்படும் அந்த ஒன்று பேர் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசித்து நாம் ஜபம் பண்ணுவோம் தம்முடைய மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தருளினதும் அன்றி இச்சையினால் உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பினால் நமக்கு ஏதோ ஒரு இச்சை இருக்கு இச்சை இச்சைன்னா ஆண் பெண் உறவு தான் இச்சைன்னு நினைக்காதீங்க இது சாப்பிடணுன்னு ஒரு இச்சை இப்படி நம்மளை அலங்கரிக்கணும்னு ஒரு இச்சை இப்படி ஒரு வீடு வாங்கணும்னு ஒரு இச்சை இல்லை இப்படி நம்ம வந்து பேரில் வந்து பேங்க்கில் இவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இச்சை ஏதோ ஒரு இச்சை உலகத்தினால் உண்டான ஒரு இச்சை இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நிறைய பேர் வாழ்க்கையை நினைக்கிறாங்க ஆனால் அதெல்லாம் இருக்கிறவங்கள பாருங்கள் அவங்க யாரும் சந்தோஷமாக இல்லை சொந்த வீடு வச்சுட்டு அண்ணன் தம்பி படுற பாடு அண்ணன் தம்பி அக்கா வெட்டுவேன் குத்துவேன் நிற்கிறாங்க அந்த அரடி மண்ணுக்கு படுற போர் பாட்டு இச்சையினால் உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி எத்தனையோ காரியங்கள் இச்சை நம்ம இழுக்குது ஒரு இச்சை நிறைய சொத்து வாங்கணும்னு இச்சை பிரியமா இல்லை விபிஎஸ்ல ஒரு காசு சொன்னேன் ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்கான் அவன்கிட்ட இருந்த சொத்து வித்து எல்லாம் மற்றவெல்லாம் பார்க்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக எல்லாத்தையும் விற்று அவன் இருந்த நகை நட்டு எல்லாத்தையும் கூட விற்று ஒரு கோல்டு பிரிக் ஒரு தங்க செங்கல் மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு பெரிய செங்கல் செஞ்சிட்டான் தங்கத்துலேயே ஒரு செங்கல் மாதிரி செஞ்சு தோட்டத்தில் புதச்சி வச்சுட்டான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆழத்தில் டெய்லி அந்த மண்ணை நீக்கிட்டு அந்த பொரு செங்கல் எடுத்து பார்ப்பான் பார்த்து அப்படியே சந்தோஷப்பட்டு அவ்வளோ பெரிய செங்கல் சொத்தெல்லாம் விற்று வாங்கிட்டான் திரும்ப மண்ணில் புதச்சி வச்சுருக்கோம் திரும்ப அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்து பார்ப்போம் சிலருக்கெல்லாம் அப்படி தான் அந்த பேங்க் பேலன்ஸ் டெய்லி அவங்க மொபைலில் பார்த்தாலே ஒரு சந்தேகம் இத்தனை லட்சம் பேங்க்கில் இருக்கா இத்தனை லட்சம் பேங்க்கில் இருக்கு சில பீரோ தரத்திலேருந்து பார்த்துக்குவாங்க ஈவன் அந்த செங்கல் எடுத்து எடுத்து பார்ப்பான் செங்கல் எடுத்து எடுத்து பார்ப்பான் பெரிய மாதிரி ஒரு நாள் பக்கத்து கிட்டே ஏன்னா டெய்லி அவன் தோட்டத்தில் இருந்து தான் மண்ணை தோண்டிட்டுருக்கான்னு பார்த்தா இவன் செங்கல் எடுக்கிறத பார்த்துட்டான் அவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த செங்கலை தூக்கிட்டு போயிட்டான் அடுத்த நாள் வந்து பார்க்குறான் இவன் மண்ணை தோண்டி பார்க்கான் செங்கலில் காணும் அங்கே வெறும் ஒரு கல் இருக்குது ஆர்டினரி செங்கல் இருக்குது எடுத்து பார்த்துட்டு பாப்பா அப்படியே அழுறான் கா காணாமல் போயிடுச்சு வெறும் செங்கல் இருக்காங்க தங்க கல்லுக்கு பதில் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பண்ணுறான்னா டே மண்ணுக்குள்ளே செங்கல் இருந்தான்னா தங்க கல் இருந்தான்னா டே எல்லாம் ஒன்று தான் ஆடுறான் மண்ணுக்குள்ளே செங்கல் இருந்தால் என்ன தங்க கல் இருந்தால் என்ன எல்லாம் ஒன்று தானே மண்ணுக்குள்ளே செங்க தங்க இருக்கனால எனக்கு எதாவது பிரயோஜனம் உண்டா பெட்ரூக்குள்ளே ரூபா வச்சுருக்கனால பிரயோஜனம் உண்டா செல்ஃபில் ரூபாயை போட்டி வச்சுருக்கனால எனக்கு பிரயோஜனம் உண்டா பெரிய மாணவர்களே உலகத்தில் உண்டான உலகத்தில் வசிங்க நான்காம் வருஷம் உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி உல் இச்சையினால் உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சுபாவத்துக்கு பங்கு கடைசியாக ஒரு குறிப்பு இதுதான் அந்த அல்டிமேட் டிவைன் நேச்சர் அந்த நேச்சரில் என்ன நீர் கிரியேட் பண்ணிரு இந்த சூழ்நிலையில் இயேசு எப்படி நடப்பாரோ அப்படி நடக்க எனக்கு கிருபைத்தார் இந்த சூழ்நிலையில் இயேசு எப்படி நடப்பாரோ எப்படி அவர் ஆக்ட் பண்ணுவார் 
அப்படி நான் ஜீவிக்கேன் அந்த ஒரு டிவைன் நேச்சர் த நேச்சர் இன் விச் ஐ வாஸ் கிரியேட்டட் இன் ஐ அண்ட் மை லாஸ் தட் நேச்சர் இன் கிரைஸ்ட் லெட் மீ ரீகெயின் தட் நேச்சர் இன் ஐ அண்ட் மை லாஸ் தட் நேச்சர் ஆதாமுக்குள்ளாக அந்த சுபாவத்தை நான் இழந்து போனேன் என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அந்த நேச்சரை எனக்கு திரும்ப தரும் அந்த நேச்சர் என் வாழ்க்கையில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் ரேடியேட் பண்ணணும் ஷைன் பண்ணணும் துலங்க வேண்டும் நம்ம எல்லோரும் ஜோ பண்ணுவோம் நான்கு வாரங்களாக திவ்யம் எண்ணிலை துலங்கட்டும் என்ற ஒரு செய்தியை நம்ம தியானித்து கொண்டு வரோம் இந்த குறிப்பாக அந்த ரெண்டு காரியங்களுக்கு ஜோ பண்ணு ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் உண்மை அறிகிற அறிவில் விருத்தி அடைந்து ஒரு வளமான வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையும் உன்னுடைய திவ்ய வல்லமை எனக்கு தரட்டும் ஆண்டவரே ஒரு வளமான வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையும் உன்னுடைய திவ்ய வல்லமை எனக்கு தரட்டும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே கேட் இச்சையினாலே கேட்டு கேதுவான உலகத்தில் உள்ள கேட்டு கேதுவான காரியங்களுக்கு விலை திவ்ய சுபாவத்துக்கு பங்கு உள்ளவனாக நான் இருக்கேன் அந்த டிவைன் நேச்சர் ஐம் அ பார்ட்டிஸ் பார்ட்டேக்கர் ஆஃப் த டிவைன் நேச்சர் ஐம் அ பார்ட்னர் டு த டிவைன் நேச்சர் அந்த டிவைன் நேச்சரில் எனக்கு பங்கு உண்டு அந்த டிவைன் நேச்சருக்கு நான் பங்கு உள்ளவேன் எனக்கு ஷேர் உண்டு எனக்கு ரைட் உண்டு எனக்கு அந்த டிவைன் நேச்சரை தான் திவிய சுபாவத்தினால் என்னை அலங்கரியும் அலுலூயா தேவ சாயலாக மாறி தேவனோடு இருக்க உதவி செய்யும் இந்த மண்ணின் சாயலை நான் கலந்து விண்ணின் சாயலை அணிய நான் அது மரணத்தில் மாத்திரம் அல்ல இப்போ வாழும் போது ஒரு காட்ஸ் இமேஜ் அந்த ஒரு பல்லுவே நம்ம எல்லாரும் ஜபத்தோடு கூட பாடுவோம் தேவ சாயலாக மாறி தேவனோடு வாழ எனக்கு கிருபித்தான் பாடுவோமா தேவ சாயல் ஆக மாறி தேவனோடு அவருக்கு ஒப்பாக இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் இந்த நம்பிக்கை வீண் போகாது பூரீஷ நகதின் மகர பாலமாக இந்த சாயலாகவே நான் மாற உதவி செய்வேன் ஏசுவின் நாமத்தில் ஆமே